All right. Ako si Tuting Hernandez, kasalukuyan um, co-boxing professor ng Departamento ng Linguistics. Um, we're recording this on March 1, 2023. Paano ako napunta sa department? Um, I was a political science student nung una kong pumasok sa, sa UP no? until I was in my third year. So, tapos ang um, her friend si na taga linguistics si Celestina Manlangit and orgmate kami sa sa isang Bicol org. Tapos nakita ko yung ginagawa niya, yung mga ginagawa siya ng uh, mga phonological problems ganyan ganyan. Tapos I was so intrigued nung dun sa ginagawa niya. So tinatanong ko siya kung ano yung ginagawa niya. And she was explaining it to me na yun nga, yung mga phonemes at yung mga iba't ibang mga manifestations ng phonemes, mga ganun. And I thought it was just fascinating. So, naisip ko noon na lumipat ng, ng linguistics. Napansin ko rin kasi dun sa mga language courses ko like sa French, sa, sa Spanish. While I was doing good doon sa sa mga written exams, hindi talaga ako nakakapagsalita masyado. I, and I thought it was because nakikita ko agad yung patterns nung, nung language. So, doon sa mga written exams, wala akong problema. Doon sa oral, dahil I'm really painfully shy. <laughs> doon ako nagkakaproblema sa, sa, sa mga language classes. So, nagtanong-tanong din ako, um, dati merong meron counseling nook yung yung CSSP and they said why don't you try nga yung yung linguistics so i decided to shift to linguistics on my third year sa university nung pumunta ako ng linguistics syempre um i was directed to kay Ma'am Vecca no okay Dr. Hernandez kasi siya yung undergraduate program coordinator noon So, kumatok ako, tapos sabi ko sa kanya, ah, mag-shift po ako sa linguistics. Tapos, tinignan niyo lang ako from head to, to, you know, from head to toe. Tapos, tinignan niya ako, bakit? Magaling ka ba? Sumagot naman ako na, oo. So, sabi, okay, sige. Mag-shift ka sa, um, katanggapin ka namin. So, that was when I shifted to, to linguistics. So, siguro mga 1991. 1992s. So, mga ganong mga ganong taon. Uh, so, yung unang mga semesters ko sa sa department, sabay-sabay yung mga courses kasi I was taking yung introductory course. Kasabay na yung mga um, higher level courses kasi wala na akong makuhang uh, you know, klase kasi naka third year tapos ko na yung mga GE tapos ko na yung iba mga electives so puro major courses na lang so I think si Ma'am Pinera they were kind of worried na kaya mo bang pagsabay-sabayin yung while nag-aaral ka nung introductory course to linguistics you're, you're taking higher courses in linguistics and then eh, nakaya naman kasi I think yun talaga yung yung gusto ko eh parang nahanap ko yung gusto ko on my third year of, of in college so nakatuwa na although I didn't tell my parents na I shifted to to linguistics agad-agad <laughs> kasi <laughs> syempre ibang paliwanagan pa yun although sinabi ko naman before I graduated so dun tayo nagsimula and then After, after yung undergraduate, I decided na um, subukan ko kaya mag, mag, um, mag-enroll sa MA, sa graduate program, for for one year kasi wala pa naman akong balak talaga na mag-trabaho, I guess. So, sinubukan ko mag, mag-one year din sa MA program kasi after that, yun yan, nag-apply ako na bilang Uh, lecturer tapos eventually after a semester I was invited to you know go full time to the sa department and yeah yun na yun hindi na ako umalis talaga ng 
หนึ่งเดปอยเป็นมูลนิธิ si professor k u b a hindi ko actually l a g i n g l a g i n g teacher kasi nung nung nasa n u n g p a p a s o k sa department l a s a k o m i s s i o n siya ng wika noon um, he was on s e c o n d e n sa sa kwf so hindi ko siya l a g i n g teacher tapos si dr kasatino sa si dr p a s a g i n g teacher kasi sa graduate um, classes nung, sa undergrad hindi ko m a s l a g i n g teacher at ina nga k a k a i b a like, like si si Dr. Constantino k w a d y u n ibang klase magturo kasi s i g u r o din party because sa kanyang experience din sa linguistics hindi niya kailangan yung mga textbooks so k w e n t o l a n g siya ng k w e n t o t u n g k o sa mga ginagawa niya at uh, yung mga uh, fieldwork niya yung mga problems na i k i t a niya sa wika so kwento rin siya ng kwento kung hindi ka magtatalo m a g k w e n t o rin siya ng magkwento pero pag nagtatanong ka dapat handa ka rin na maupo ng ilang oras para makinig dun sa sagot niya uh, narealize ko siya sa m a y mistake one time well, even mistake pero it was a 4 to 7 na class tapos may tiyanong ako sa kanya ng mga I think it was quarter to 7 na so halos patapos na yung class eh. and before you know it 9.30 na ng gabi na andun pa rin kami pinag-uusapan pa namin yung pinag-uusapan pa rin namin yung I think it was something about the linkers in, in Tagalog or something like that so yung mga classmates ko na andun na yung mga sundo nila na andun na yung asawa nila yung anak nila <laughs> yung sundo nila sila pero hindi daw kami makatakas kasi pwento pa ng papaliwanag pa si dahil pang mga binibig nag-lecture pa si si doktor kahit minsan um, yung 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 bunch of keys na h a w a k ko ginagawa yung ganon kaya just to catch his attention ano na sir parang a l a s na bina ko pero w a l a y parang t u l i t u l i t l a n g siya kaya kung may tarong ka dapat itarong mo na agad-agad d u n g palang habang nagsimula palang yung class e eh. at hindi dun sa towards the end of, of class um, n a k a s a m a ko na si d o c t o r Fielder several times at yun m a r a m i s y a n g pinapa pinapa g a w a k a s i part time s m a m a l a n g ako hindi naman hindi ako hindi ako as um, student n o n o r assistant s m a m a l a n g ako din sa sa field kasi gusto ko mag uh, mag field work then so yun m a r a m i s y a n g binigay sa akin naman kailangan ko tuloy gawin p a r i n g ang dami ko tuloy assignment eh, hindi naman ako bahagi nung 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 class e eh. Yeah, na hakatuwa d e n Si si Mam Paz is yeah, very very nurturing na na, na teacher. Para s i para s i n g nana y n o teacher. Pero pag outside na class kasi para pag nakita mo si si Mam Paz para ang tapa ang tapa ang tapa ang tapa. Pero sa class e eh, yun very nurturing. Tapos na k a g u l a t din kasi yung yung alam niya sa k a y o n g handle niya lalo na sa sa data t u n sa d e t o n i c linguistics naka naka mangha yung alam mong sila mismo kasi yun nagcollect talaga ng data na yon I mean it wasn't based on yung mga previous works kundi talaga nung nag field work sila o makita siya na mga bundok n a g c r o s s siya na mga dagat para k u n i n yung mga mga data na yon kaya alam na alam nila din yung yung datos na meron sila so na ka na k a t u w a na kaya s h a r i n yung s h a r i n yung advisor ko sa for my m a t h e s i s tapos every Monday n o n after yung flag ceremony sa college kasi she was dean t h e n so eight o'clock yung flag ceremony eight eight thirty nag u u s a p kami yung yung time na consultations so, para sa Monday at 8 o'clock na sa na sa palma hola ko para p a g u s a p a n namin yung 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 work na n a g i n a g a w a ko yung directorage na ginagawa ko so yun so we did that every every Monday 
Oh, we actually roommates kami din pa sa faculty center. <laughs> Eventually, kinukup niya ako dun sa naging roommate kami. Tapos, ang, ang ganda no, kasi I had access to, to her books. Tapos yung iba niya mga data, binigay niya sa akin. Parang, oh yan, yung mga hindi pa yun na, hindi pa na sustove niya mga problems. So, isolve mo. Parang ganyan. <laughs> so, nakaka, nakaka, tua na naging roommate kami din for for uh, naging roommate kami din sa faculty um, center. Uh, si Dean Pass isa sa mga titinan ko dati ng mga yung mga strong women sa university. Yung handa pa naging sumabak at lumabak. <laughs> parang gano'n. Uh, she was also our, our dean for for two terms. At kahit, wala yung inaatang sa'yo, kahit yung mga, I remember yung mga yung mga rumble ng mga frackman dati, parang uh, habang, while I was consulting dun sa sa office, yung nagkakagulo na dun sa labas. So, lumabas siya, pwede duro lang yung mga frackman, tapos nag, nag, wala, umatras din yung yung na wala na disperse yung yung rambo talaga ng pagitna lang sa doon sa lahat din ng mga issues sa university she's always there she's always una una yung tumawag sa amin na parang oh ganito may budget hearing kailangan pumunta tayo doon or may rally ganyan ganyan sa ganyan tungkol sa ganito so siya yung isa sa mga una palaging nagtatawag sa amin kapag may biglang issue na pumutok bago pa man matapos yung araw, in the afternoon, nakabuo na siya niya ng task force. Parang mag-meeting na tayo, ano yung mga susunod na yung gawin. So, napaka-aktibo niyo sa mga, sa mga ganung bagay. At napaka-aktibo niyo rin sumagot at magsunat sa sa mga dyaryo, tungkol sa, lalo, tungkol sa issue ng, ng wika. So, I think, nakagawa ng compilation yung department doon sa mga sinulat niya din sa sa iba't ibang pahayagan tungkol sa tungkol sa wika. Pero very nurturing si Ma'am na academic. Isa yan siguro sa natutunan ko sa kanya. Actually, I was first introduced sa Diacritic Linguistics ni, ni Ma'am Pinera, ni Dr. Pinera. She was my teacher dun sa in one of the introductory courses in linguistics undergrad. Tapos siyempre, binasa namin doon yung work ni Taz. Yung kanyang uh, reconstruction of Proto-Philippine phonemes and morphemes. Tapos, yun, naisip na lang kung ito yung, this is the type of linguistics that I want to, to do then. Eh, hindi siya yung, well, actually sa undergrad may, may well, some course, kasi sa grad may some course in diachronic linguistics. So parang, hindi na kung ano yung mga mga sinusulat niya pa, saan ginagawa niya rin. Sa part ng Diacronic Linguistics, you also did mga dialectology kasi importante din yung dialectology dun sa sa yung, yung pag-aaral ng mga variations ng wika dun sa you know, sa reconstruction para makita mo rin yung language change. So I also did did that um, mga dialectological uh, no works. So, malaki yung naging influence ng ng, ng works ni Bampas din sa the type of linguistics that I decided to you know, pursue. Kaya minsan niloloko ko siya na oh, kaya ganito yung buhay ko dahil sa'yo. <laughs> Actually, may may sumulat ako sa Facebook ng mga kwento tungkol kay tungkol kay Dean Pass um, I'll share it with, with you siguro yung tungkol sa kanyang kilay kasi sikat I mean yung pop <laughs> isa sa mga mga katangi ay Dean Pass na pinag-uusap at kaya alam ng mga tao yung kanyang kilay kasi may mga hindi niya matago eh yung 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 mga kilay niya may sariling buhay hindi niya matago yung reaction ng kanyang mga kilay kaya sa klase dati yun yung plagi kong sukatan kung yung 
sinasabi ko ba o yung mga sinuwert ko ba eh may katuturan o wala kasi makikita mo eh habang binabasa niya o habang nakikinig sa sayo na tumataas na tumataas yung isa niyang kilay kapag hindi maayos yung yung gawain mo at some point dahil mapagbiro naman ako sa mga general so, sa mga teachers sa mga kaklase sa mga kasama kaya gusto kanya naman dahan-dahan baka mahulog yung yung kilay mo <laughs> kasi kasi masyado na siyang mataas Ako, baka wala ng kapitan yan baka mahulog na lang bigla yung kilay din niya so at natawa din siya doon sa idea na tumasa na tumasa yung kilay niya hanggang wala nang makapitan kaya tumalbog na lang sa sa sabihin niya kilay I thought it was funny and irreverent pero yeah, na, natawa din siya din sa sa idea na yun everything para abang kita you feel your experiences kay yung 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 kasi siya man ako dati sa isang grupo yung um IPEG yung uh, initiative sa pag-aaral ng mga ethnolinguistic grupo sa Pilipinas at doon talaga na hasa yung yung pag field work at pag pag research natin sa programa niya. So, that's another thing na hindi ko makalimutan dun sa KGPAS. So, ngayon po, turn niya na para mag-nurture ng batang linggis. Pero, ito na. Ganun. Diyos ko, ano dami naman? Parang, ano to report ba? <laughs> Maalala yung mga nangyari na on. But I think nung una ako naging chair, nakakatawa doon kasi I was the youngest. Ako yung, ju- ako yung pinakabata sa department. So, can you just imagine yung, yung lalo na una mga buwan, yung kabak pag nagpapamiting ako kasi lahat sila mas senior sa akin ang dihama. Tapos ako yung chair. Tapos whenever I attend meetings sa labas ng department, lagang iniisip muna ano yung kasabihin ng mga nung lahat ng tao sa department kasi they're all seniors. So, laging maingat din sa mga ganong uh, bagay. Kasi ako yung, ako yung junior ng, ng department eh. Pero, nung unang um, term eh, ako yung naging chair. Yung pangalawa, mas naging iba na yung um, focus natin kasi naging chair na ako before so more or less alam ko na kung ano yung ginagawa ng isang chair. Tapos, at the same time, yung titignan ko na nun is how to build na yung, yung department. Parang, sino ba yung uh, pwede mag-focus sa kung anong klase ng linguistics, hindi yung mga pwede i-recruit sa department. Kaya ni-recruit na natin sina, sina Jem, sina Tina. Kasi, nandun na, na yung, yung dun sa pangalawa, mas nakafocus ako dun sa pag-build na nung department sa kung ano yung itsura niya ngayon. Okay. Doon sa una, talaga, I was just... Na, na, inaaral ko lang kung paano maging share at the same time. Kung baga, parang, I was also the, the youngest. Lahat ng mga mga decisions na I, iniadaan ko rin sa, sa kanilang lahat. Kasi sila yung mga, mga seniors. So, dami ko natutunan. Ako kung, yung, yung tungkol sa palakad sa UP, tungkol sa kung paano makitungo sa iba't ibang iba't ibang uh, grupo. So, yun yung um, it was really more learning experience for, for me. Yeah, mas, mas madali na yung dun sa pangalawa. In terms of um, mga projects and ganyan, ang dami-dami mga ginagawa ng mga depart- yung department doon kasi Lang, may mga kanya-kanya apart from yung mga kanya-kanyang projects yung um, nung naandun pa si Rido Constantino tuloy pa rin yung kanyang dictionary project so yun yung mga ginagawa at, at that time tapos yung uh, actually yung ibang mga ginagawa sa department ngayon at ibang mga what do you call this mga 
mas mas recent na mga proyekto na yung element of sinagawa ng ginagawa department natin ngayon. So I think if if I'm going to describe yung yung time na naging chair ko, yung una talaga was really you know, just learning everything. Tapos yung pangalawa was more building the departments, lalo in terms of of personnel. Dumating sa point na, alam mo, ipag-dialog ko sa tida kung paano siya, kung bakit siya decide magturo, malagi yung hasabihin niya na kasi I promised her a kwan, a, a bulldog, an English bulldog puppy. Ay, kung magturo ko sa department, bibigyan ko, pag nanganak na yung English bulldogs ko, bibigyan ko na lang <laughs> ng puppy. Ay, mahilig siya sa aso. Ay, namatay na lang yung English bulldog. Hindi naman ang attack. Okay. Oh. Yes, yes. Asa yung aking English Bulldog? Ilang taon na po pala kayo nasa department? Oh my God! I uh, started teaching in 1995. So, halos 30 years na. Di ba? 1995. So, yun. So, gano'n na katagal. Eh, kasi ko lang just a nerd. I'm just a, I'm, I'm a word nerd kasi. <laughs> so natutuwa ako actually din sa sa ginagawa ko sa I was a historical linguist eh. Lalo din sa um uh culture yung reconstruction at yung culture history. So yeah, naka baka yun yun, baka pinanganak talaga tayo para gawin yung mga ganong bagay. And, syempre, palagi na may pagkain sa department, masaya naman sa department, so hindi na rin masama. I mean, sure, um, I will not be the richest person in my town, di ba? Parang, pero masaya naman ako nun sa ginagawa. So, go lang. Ah, uh, nakakatuwa ngayon kasi ang daming ang, ang active ng mga tao sa department ngayon. Lahat maraming ginagawa, may mga kanya-kanyang uh, research, um everybody's publishing everywhere. At the same time, may mga departmental projects, meron ding um extramural classes. So ang dami, ang dami nating ang daming ginagawa ng department. Uh, nakakatuwa din na maraming maraming bata so mas aktibo rin yung department uh, muli tayo naging bahagi ng iba't ibang grupo din ng ng mga linguists like we're, we're quite active sa LSP we're also quite active with yung HLX and with SEALs and all these different groups so um, nakapag buo na rin ng mga kanya-kanya mga networks na labas nyo na sa networks ni na, na Constantino ng mga mga tanda So, yun, yun yung ang ganda ngayon ng department sa buhay na buhay. Hindi lamang dun sa, dun sa pagtuturo. Kasi kung isipin mo, halimbawa, nung undergrad kami, yung batch ko nung graduate kami, siguro apat lang kami. The previous batch, para mga tatlo lang din sila. Para mga ganun lang yung numbers nung, nung uh, students ng department. E ngayon, you have, what, yung graduating batch, mga 40 or 50. So, marami na rin tayong mga estudyante. Tapos sa labas pa nung, nung regular teaching dun sa extramural classes nga, ang dapat din natin yung estudyante din doon. So yun, nakakatuwa lang na ang daming ginagawa. Kahit nakakapagod, pero go lang. Ang daming natin ginagawa sa department. Yung buhay na buhay yung, yung research, yung teaching, yung extension pati yung mga advocacy work ng mga tao. So, before, medyo, uh, say, parang introvert yung department. I mean, we didn't really participate much dun sa, sa let's say, sa iba't ibang mga linguistic organizations, local manner, international. Medyo kind of kept ourselves. 
yung may ganong feeling yung, yung department na. Pero ngayon, boy na boy, napaka-active natin. So nakatuwa. Isasama ko kaya kayo doon. Kasi apart from um, right now, I'm really kasi naayos ko yung mga data ko dito sa sa, sa bahay. I'm also working on yung the Philippine Body Project. So yung uh, tinitingin natin dito yung mga iba't ibang bagay ng katawan sa iba't ibang mga wika across different Philippine languages. Uh, so we'll try to, we're trying to reconstruct the earlier forms. Tinitingin natin yung um, how you make sense of it through the metaphors and all that. So that's one one project. Um, isa sa mga project na excited ako ngayon na gawin na isasama ko kayo actually yung mga nasa Katig Collective ay yung work with yung pag-document ng Aita Sorsogon kasi isa sa mga critically endangered ng mga wika natin actually hindi na nila mahalap kung nasaan yung, yung mga speakers ng, ng Aita Sorsogon so sa ngayon we're preparing a proposal para sa LGU para matulungan din din tayo ma, makapag-fieldwork sa, sa source of good at ma-document o ma, at least mahanap kung meron pa nga bang speakers nung, nung ay ta source of good kung meron pa at least ma- ma-document ma lang yung yung wika so exciting yun para sa hopes para sa department immediate sana magkaroon na tayo ng opisina kasi ang hirap magtrabaho nang walang opisina di ba? ang dami-dami rin demand sa atin ng university yung yung ano yun mga exemplary na mga or mga kailangan mo mag kailangan mo maging uh, mahusay sa pagturo mahusay sa pag-research at mga mga extension work kasi mga ano kasi iyak ka pa Ang hirap kami nun, wala kang space. Nung wala kang office space. So, yun yung una kong pangarap para sana magkaroon tayo ng, ng office natin. Kasi baka mamaya, mag-retire na ako, wala pa rin tayo opisina. Kasi, madami pa tayong mga gawa kung meron tayo space. Bukod dun sa ginagawa na natin. Ngayon. Um, Isa pa siguro, papunta na rin doon kasi nga um, nakikita ko naman yung movement ng mga tao sa sa department. So, nandun naman sa, batay naman doon sa plano ng department para papunta naman doon yung mga tao. I'm also hoping na marami pa mga baka ang pumasok sa department kasi kamisan ha, kalimutan din yun. na kailangan mag-nurture na mag-nurture ng mga bagong mga batang linguist na eventually sasabot papalit ko sa mga tao sa sa department. So, kinakailangan din yung isa pa, um, sana maging aktibo na rin yung o maging mas vocal pa yung department dun sa sa mga advocacies niya. Food. Katangihan pa yan. Food. Kasi palaging makain yung mga tao sa department. I think it's the... It's, it's the work din. Uh, as I said, na natutuwa ako dun sa sa ginagawa. Nakakatawa rin yung yung magturo. Although every sem, I'm, I'm a wreck bago mag-klase. Uh, kasi hindi mo alam kung if, if, if you're an, if you're a hermit if you're an introvert hindi mo alam kung sino yung makaharap mo so I'm usually every semester I'm just a regret even days before before you know opening of, of classes pero it's also very fulfilling that every semester you get to meet all these different um personalities mga wide guys na mga mga mata na ready na Well, at least may mga ilan already makinig dun sa what you have to say. And, yeah, so nakakatuwa na maminsan meron din mga nagkakaroon ng interest dun sa mga bagay na 
Okay. Mm-hmm. Interesting. So, so yun. Plus, yung, yung, yung research din nakatawa and yung, yun nga, yung um, advocacy din natin, hindi rin natin pwede basta bitawad niyo kasi kailangan din isulong yun. Wala. <laughs> Wala. Uh, siguro, sa dami ng mga wika natin, ano, sa, da- sa dami, dami, dami ng mga nangyayari sa mga wika natin, um, yung Pilipinong linguist ay hindi mauubusan ng gagawin. So, ang dami, dami natin kailangan gawin. hindi pa natin na scratch the surface nung pag-describe nila ng iba't iba mga wika natin. Tapos yung ugnayan ng mga wika nito, yung interaction between these languages, ang dami-dami natin kailangan gawin. Kung kaya, kung may interest kayo sa wika, you know, give it a try. Yung, yung, yung uh, linguistics, yung kailangan ng linguistics. 